ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி டைகர் யூடியூப் சேனல் இந்த சேனலில் நம்ம இன்றைக்கி சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் புதுசாக வந்திருக்க புக்கில் இருக்கக்கூடிய திருக்குறள் அதாவது மூணு டேர்ம்லையுமே ஃபஸ்ட் டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம் தேர்ட் டேர்ம் அதில் திருக்குறள் பற்றி எந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நான் ரீட் பண்ணுறத கவனிச்சுட்டே வாங்க இதிலிருந்து எந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் எல் இரண்டு திருக்குறள் திருக்குறளில் நுழையும் முன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மக்கள் பயனுள்ள முறையில் வாழ வழிகாட்டிகளாக அமைப்பவை அறநூல்கள் அறநூல்களில் உலக பொதுமறை என்று போற்றப்படும் சிறப்பு பெற்றது நம் திருக்குறள் திருக்குறளுக்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர்களில் ஒன்று எது அப்படின்னா உலக பொதுமறை என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா திருக்குறள் தான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் உலக பொதுமறை என்று அழைக்கப்படுவது எது நம் திருக்குறள் திருக்குறளில் இல்லாத செய்திகளே இல்லை ஏழு சொற்களில் மனிதர்களுக்கு அறத்தை கற்றுத்தரும் திருக்குறளை பயிலுவோம் வாய் வாழ்வில் பின்பற்றுவோம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த திருக்குறளில் ஏழு அப்படிங்கிறத என்ன பெயருக்கும் திருக்குறளுக்கும் ரொம்பவே தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏழு அப்படிங்கிற எண் வந்து திருக்குறளில் திரும்ப திரும்ப வரும் சொற்களில் அதே மாதிரி நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்க இருக்குது அதிகாரத்தை கூட்டுங்க ஒன்று ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் மூணு ஏழு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது ஒன்று ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் ஜீரோ அதுலேயும் ஏழு வரும் அதனோட அந்த அட்டி வந்து ரெண்டு அடியில் எத்தனை வார்த்தைகள் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா முதல் மேலே வந்து மூணு கீழே மேலே வந்து நாலு கீழே மூணு மொத்தம் சேர்த்து ஏழு ஸோ திருக்குறளுக்கும் ஏழு அப்படிங்கிற எண்ணு பேருக்கும் ரொம்ப தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் எந்த எண்ணுக்கும் திருக்குறளுக்கும் அதிக தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஏழு அப்படிங்கிற எண் இப்போ வந்து கடவுள் வாழ்த்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அதை பாருங்க பாட்டலறிய கடவுள் வாழ்த்தில் ஃபஸ்ட்டு குரல் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னா அகரமே எழுத்துகளுக்கு தொடக்கம் ஆதி பகவனே உலகுக்கு தொடக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு ஆக ஆ அப்படிங்கிற எழுத்து தான் எழுத்துகளுக்கு எல்லாம் முதல் எழுத்து ஆ அதே மாதிரி இந்த உலகத்துக்கு முதல் தொடக்கம் வந்து எது அந்த ஆதி பகவான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு அப்படின்னு கடவுள் வாழ்த்துல திருக்குறள் சொல்றாரு ரெண்டாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வான் சிறப்பு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வான் சிறப்புல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க ரெண்டாவது குள்ள விண் நின்று பொய் பின் விருநீர் வியன் உலகத்து உள் நின்று உடற்றும் பசி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதனோட பொருள் என்னன்னா மழை உரிய காலத்தில் பெய்யாது போனால் உலகத்து உயிர்களை எல்லாம் பசி துன்புறுத்தும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நீங்க வந்து குரலை படிக்கும் போதே அதனோட பொருளை வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சு படிக்கணும் அப்போதான் நம்ம வந்து இந்த குரல் இந்த குரலை கொடுத்துட்டு கீழே எதுக்கு பொருந்தும் அப்படின்னு கேட்பாங்க கேட்கும்போது நம்ம கரெக்டாக எழுத தெரியணும் அதாவது இந்த குரல் வந்து அன்பு சம்மந்தப்பட்டதா பண்பு சம்மந்தப்பட்டதா என்ன சம்மந்தப்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு கரெக்டாக எழுத தெரியணும் அதாவது பின் நின்று பொய் பின் விரு நீர் அப்படின்னா பின்னிலிருந்து விரு நீர்னா என்ன நீர் அப்படின்னா மழை நீர் பொய்ப்புன்னா பொய்யாது போனால் அதாவது வானத்தில் இருந்து மழை நீர் பெய்யாது போயிருச்சு அப்படின்னா பொய்யாது பொய்ப்பின் வியன் உலகத்து உள் நின்று உடற்றும் பசி வியன் உலகம்னா என்ன உலகம் இது வந்து இந்த நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க உலகம் இந்த மண் உலகத்தில் உள் நின்று உடற்றும் பசி என்ன பண்ணுமா பசி நின்று வாற்றி வதைக்குமா நம்மளை மழை வந்து பெய்யாது போனால் அப்படின்னு கொடுத்தா இந்த பாடலோட பொருள் அதுதான் வின் நின்று பொய்ப்பின் விரு நீர் வியன் உலகத்து உள் நின்று உடற்றும் பசி அப்படிங்கிறதா இதுதான் இந்த பாடலோட பொருள் அதுக்கடுத்து அந்த எப்பவுமே நல்லா பொருளை புரிஞ்சு படிச்சுங்க அப்படின்னாவே நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து மூன்றாவது பாருங்கள் கெடுப்பதுவும் கெட்டார்க்கு சாய்வார் மற்றாங்கே எடுப்பதுவும் எல்லாம் மழை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனோட பொருள் என்ன அப்படின்னா உரிய காலத்தில் பெய்யாது கெடுப்பதும் மழைதான் உரிய காலத்தில் பெய்து காப்பதும் மழைதான் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த பாடலை பாருங்கள் கெடுப்பதுவும் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்ற ஆங்கே எடுப்பதுவும் எல்லாம் மழை அதாவது அதிலே வந்துருச்சு கெடுப்பதுவும் கெடுப்பதும் மழைதான் கெடுப்பதுவும் மழைதான் கெட்டார்க்கு அப்புறம் அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா 
கெடுப்பதுவும் கெட்டா இருக்கு சார்பாய் மற்றாங்க எடுப்பதுவும் இல்லாமலா அந்த அவங்களுக்கு சார்பாக என்ன செய்யுதுன்னா கரெக்டான நேரத்தில் பெய்து எடுப்பதுவும் இல்லாமல் மழை அப்படின்னா அவங்கள வந்து காப்பதும் எதாவது எல்லாமே மழை தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் கெடுப்பதுவும் கெட்டா இருக்கு சார்பாய் மற்றாங்க எடுப்பதுவும் இல்லாமல் மழை கெடுப்பதும் மழை தான் அந்த கெட்டு போகிற நேரத்தில் கரெக்டாக அவங்களுக்கு சார்பாக பெய்து அவங்கள வந்து காப்பதும் மழை தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணாவது பாட்டில் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் நீர்த்தாரோட பெருமைன்னு சொல்லிட்டு நாலாவது கொடுத்துருக்காங்க இந்த நீர்த்தார் பெருமையில் நாலாவது குரல் என்ன அப்படின்னா செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர் செயற்கரிய செய் செய்கலாதார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனோட பொருள் என்ன அப்படின்னா முடியாத செயலையும் முடித்து காட்டுபவர் பெரியோர் முடியாது என்பவர் சிறியோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதான் செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் செயற்கரிய அப்படின்னா செய்தற்கரிய செயல் செய்தற்கு செய்ய முடியாத செயல் அதான் செய்தற்கு அரிய செயலையும் செய்வார் யாராம் பெரியராம் அப்போ சிறியவர்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா செய்தற்கரிய செய்களாதார் செய்யாதவர் அதாவது செய்ய செய்தற்கரிய செயலை வந்து செஞ்சு முடிக்காதவங்க யார் அப்படின்னா சிறியவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதான் நீர்த்தார் பெருமை அப்படிங்கிற குரலை கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சாவது மக்கள் பேர் மக்கள் பேரில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிருக்கெல்லாம் இனிது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிருக்கெல்லாம் இனிது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனோட பொருளை பாருங்க தம்மை விட தம் பிள்ளைகள் அறிவுடையோர் என்றார் மக்களுக்கு அதுதான் மகிழ்ச்சி அதான் தம்மின் தம்மின்னா தன்னை விட தம் மக்கள் அறிவுடைமை தன்னோட குழந்தைகள் வந்து அறிவுடையவராக இருக்கணும் அதுதான் என்னது மாநிலத்து மண்ணுயிருக்கெல்லாம் இனிது இந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மண்ணுயிர் எல்லாத்துக்கும் இனிது எது அப்படின்னா தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை தம்மை விட தன்னுடைய மக்கள் வந்து அறிவுடையவராக இருப்பது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆறாவது குரல் பாருங்க ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன்மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் அப்படின்ற பொருள் தன் பிள்ளையின் புகழை கேட்ட தாய் பெற்றெடுத்த போது அடைந்த மகிழ்ச்சியை விட பெருமகிழ்ச்சி அடைவாள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் ஈன்ற பொழுது ஒரு குழந்தையை பெற்ற பொழுதின் பெருதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் அதாவது தன்னோட மகனை வந்து சான்றோன் அப்படின்னு கேட்குற தாய்க்கு கேட்ட தாய் தான் என்னது அதாவது தன்னோட வந்து குழந்த பெற்றெடுத்த சந்தோஷத்தை விட பெரிதுவக்கும்னா பெரிய சந்தோஷம் எது அப்படின்னா தன் மகனை சான்றோன் அப்படின்னு பிறர் கூற கேட்பதுதான் ஒரு பெத்த தாய்க்கு புகழை தேடி தரும் அப்படின்னு அதாவது சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க பெற்ற பொழுதை விட தன் மகனை சான்றோர்னு அடுத்தவங்க கூற கேட்பது தான் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அன்புடைமையில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அன்புடைமை அன்புடைமையில் ஏழாவது அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரிய அன்புடையர் என்பும் உரிய பிறர்க்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதோட பொருள் கேளுங்க அன்பு இல்லாதவர் எல்லா பொருளும் எனக்கே என்பார்கள் அன்பு உடையவர்கள் தம் உடம்பும் பிறர்க்கே என்பார்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அதாவது அன்பு இல்லாதவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எல்லாம் தமக்குரியர் எல்லாமே எனக்கு தான் அப்படின்னு நினப்பாங்களாம் அன்பு உடையவர் என்ன சொல்லுவாங்களாம் என்பும் உரிய பிறர்க்கு என்புனா என்னோட தன்னோட உடம்பு எல்லாமே என்னது பிறருக்கு அதான் என்பும் உரிய பிறருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரிய அன்புள்ளவங்க என்ன சொல்லுவாங்களாம் அன்பிலாதவர் எல்லாமே எனக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் அன்புடையவங்கள் எல்லாமே பிறருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் தான் அன்புடைய மேலே சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து எட்டு அன்பின் வழி எது உயிர்நிலை அக்திலாருக்கு என்புதோல் பொறுத்த உடம்பு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனோட பொருள் அன்பு இருப்பது தான் உயிருள்ள உடல் அன்பு இல்லாதது வெறும் எலும்பும் தோலும் தான் அதான் கொடுத்துருக்காங்க அன்பின் வழி எது உயிர்நிலை அதான் அத்து இல்லாதவர்களுக்கு என்னம்மா என்புதோல் பொறுத்த உடம்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அன்பு இருக்கிறதான் நம்ம உடம்பில் உயிர் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆதாரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அத்திலாக இருக்குது என்னம்மா அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்புதோல் பொறுத்த எலும்பு வெறும் எலும்பு மிளக தோலை போற்றி வச்சுருக்கிறதுக்கு தான் சமம் இந்த உடம்பு அன்பு இருந்தால் தான் அதில் உயிர் இருக்கிறதுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அன்புடன் அப்படிங்கிற குரலுக்கு கீழே அதுக்கடுத்து இனியவை குரல் இனியவை குரலில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன்பதாவது பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவர்க்கு அணியல்ல மற்ற பிற இதனோட பொருள் பணிவும் இன்சொல்லுமே ஒருவருக்கு மிகச்சிறந்த அணி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதான் அதாவது பணிவுடையவன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவருக்கு அணியல்ல மற்ற பிற பணிவோட இனிய சொற்கள் பேசுறது தான் ஒருவனுக்கு வந்து சிறந்த அணி அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதை முந்தின வேறு அணி எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மிகச்சிறந்த அணி எது அப்படின்னா பணிவுடன் இன்சொற்கள் பேசுவது தான் மிகச்சிறந்த அணி அப்படின்னு கூறாங்க 
இனியவை குரல் பத்தாவது குரல் இனிய உளவாக இன்னாத குரல் கனியிருப்ப காய்க்கவன் தற்று அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதனோட பொருள் என்ன அப்படின்னா இனிய சொல் இருக்கும் போது இன்னாச்சொல் பேசுவது கனி இருக்கும் போது காயை உண்பதற்கு சமம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதான் இனிய உளவாக இன்னாத குரல் கனி இருப்ப காய்க்கவன் தற்று அதாவது நம்ம வந்து இப்போ கனி காய் இருக்கும் போது நம்ம எதை சாப்பிடுவோம் கனியத்தனை சாப்பிடுவோம் இல்லையா இப்போ இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்க இனிய உளவாக இன்னாத குரல் அதாவது இனிய சொற்கள் வந்து இருக்கும்போது நம்ம வந்து இன்னாத சொற்களை வந்து பேசுகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதை வந்து நம்ம வந்து கனி இருக்கும் போது நம்ம வந்து காய விரும்பி சாப்பிட்டதுக்கு சமம் அப்படின்னு இந்த குரலில் பொருள் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து திருக்குறள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்ப்போம் நூல்வெளி அதில் திருவள்ளுவர் அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதில் ஒன்றா இருக்கு வர்ற அதுக்கு நம்ம ஒரு கதையாக வைப்பு இருக்குது இதில் வந்து எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா திருவள்ளுவர் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவர் திருவள்ளுவர் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவர் அப்படின்னா இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவர் எக்காலத்துக்கும் பொருந்தும் வாழ்க்கை நெறிகளை வகுத்து கூறியுள்ளார் இவருடைய இயற்பெயர்கள் என்னென்ன அப்படின்னா வான்புகள் வள்ளுவர் தெய்வ புலவர் பொய்யில் புலவர் முதலிய பல சிறப்பு பெயர்கள் இவருக்கு உண்டு என்னென்ன அப்படின்னா வான்புகள் வள்ளுவர் தெய்வ புலவர் பொய்யில் புலவர் முதலிய பல சிறப்பு பெயர்கள் இவருக்கு உண் திருக்குறள் அறத்துப்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால் என்று மூன்று பிரிவுகளை கொண்டது எத்தனை பிரிவுகளை கொண்டதுன்னா மூன்று அது என்னென்ன அப்படின்னா அறத்துப்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால் திருக்குறள் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று எந்த நூல்வகையை சேர்ந்தது அப்படின்னா பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்வகையை சேர்ந்தது திருக்குறளில் எத்தனை அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னா நூற்றி அதிகாரம் அதிகாரத்துக்கு பத்து குறட்பாக்கள் வீதம் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி கொண்டுள்ளது திருக்குறளில் இல்லாததும் இல்லை சொல்லாததும் இல்லை என்னும் வகையில் சிறந்து விளங்குகிறது திருக்குறளுக்கு உலக பொதுமறை வாயிறை வாழ்த்து பொ எல்லாம் பல பேர்கள் இருக்குது என்னது உலக பொதுமறை வாயிறை வாழ்த்து அந்த மாதிரி பொய்யாம் நூல் அப்படின்னா நிறைய பொருள் இருக்கு பேர் இருக்கு அது வந்து பின்னாடி வரும் முதலிய சிறப்பு பெயர்கள் வழங்குகின்றன நூற்றுக்கு மேற்பட்ட மொழிகளில் திருக்குறள் மொழிபெயர்க்கப்படுறது எத்தனை மொழிகள்னா நூற்றுக்கு மேற்பட்ட மொழிகளில் வந்து திருக்குறளை வந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது இதில் வந்து என்னென்ன கிருஷ்ணன் அப்படின்னா திருவள்ளுவர் எந்த எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவர் அப்படின்னா இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவர் அவருக்கு என்னென்ன சிறப்பு பெயர்கள் உண்டு அப்படின்னா வான்புகள் வள்ளுவர் தெய்வ புலவர் பொய்யில் புலவர் அப்படின்னு சிறப்பு பெயர்கள் உண்டு திருக்குறளில் எத்தனை பிரிவுகள் இருக்கு அப்படின்னா மூணு அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் இது பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல் வகையை சார்ந்தது நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் அதிகாரத்துக்கு பத்து குறட்பாக்கள் விதம் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குறட்பாக்கள் உள்ளது திருக்குறளில் இல்லாததும் இல்லை சொல்லாததும் இல்லை என்ற வகையில் வந்து சிறந்து விளங்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க திருக்குறளுக்கு உலக பொதுமறை வாயிறை வாழ்த்து முதலிய சிறப்பு பெயர்கள் இருக்கு நூற்றுக்கு மேற்பட்ட மொழிகளில் அது வந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் நூல் வழியில் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஃபஸ்ட் டேமில் திருக்குறள் அதுக்கடுத்து செகண்ட் டேம் திருக்குறள் வந்து பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து தேர்ட் டேமையும் பார்த்துட்டு திருக்குறளில் சிக்ஸ்த்தில் ஃபுல்லாகவே ஒரே வீடியோவில் பார்த்துருவோம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் தொகுதி இரண்டு திருக்குறளில் நுழையும் முன் பாருங்க உலகில் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் சிறப்பான அறங்களை வலியுறுத்தியவர் திருவள்ளுவர் வீட்டிற்கு வந்த விருந்தினரை போற்றுதல் இனிய சொற்களை பேசுதல் பிறர் பொருள் விரும்பாமை ஊக்கத்துடன் செயல்படுதல் பயனற்ற சொற்களை பேசாமல் நிறுத்தல் ஆகிய அறங்களை பற்றிய திருவள்ளுவரின் கருத்துக்களை அறிவோம் வாருங்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா விருந்தோம்பல் கொடுத்துருக்காங்க விருந்தோம்பலில் முதல் குரல் விருந்து புறத்தா தானுண்டல் சாவா மருந்தனும் வேண்டர் பாற்று அன்று அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதனோட பொருள் அமிழ்தமே ஆனாலும் விருந்தினர் இருக்கும்போது தான் மட்டும் முன்பது விரும்பத்தக்கது அன்று அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் விருந்து புறத்ததா தானுண்டல் அதாவது விருந்தினர் வந்து வந்திருக்கும் போது தானுண்டல் சா அதாவது சாவா மருந்தனும் அதாவது சாவே அத்து போகக்கூடிய சாவே வராமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாகவே இருந்தாலும் விருந்தினர் வந்து வந்திருக்கும் போது என்ன பண்ணக்கூடாதுதான் அதை வந்து தானாக உண்ணக்கூடாது வேண்டர் பாற்று அன்று அது வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது தானா உண்டோ அப்படின்னா அது வந்து வேண்டர் பாற்றுன்றனா விரும்பத்தக்கது அன்று அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மருந்தனும் அதுதான் தான் உண்டால் விருந்து புறத்ததா தான் உண்டல் தான் விருந்தன் வந்திருக்கும் போது தானா உண்டா சாவா மருந்தனும் சாவா மருந்தாக இருந்தாலும் தானா உண்டோ அப்படின்னா வேண்டர் பாற்று அன்று அது வந்து விரும்பத்தக்கது அன்று அப்படின்னு சொல்றாரு இரண்டாவது மோப்ப குலையும் அனிச்சம் முகந்திருந்து நோக்க குலையும் விருந்து அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு இதனோட பொருள் மோந்து பார்த்தால் அனிச்சமலர் 
வாடிவிடும் நம் முகம் மாறினாலே விருந்தினருடைய என்ன மாறிவிடுமா உள்ளம் வாடிவிடும் அப்படிங்கிறதான் மோப்ப குலையும் அனிச்சம் மோப்ப குலையும்னா ஓந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா குலையும்னா கெட்டு போகும் வாடிவிடும் மோப்ப குலையும் அனிச்சம் அனிச்சம்னா அனிச்சமலர் முகம் திரிந்து நோக்க குலையும் விருந்து நம்மளோட முகம் வந்து மாடிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுமா அப்படின்னா நோக்க குலையும் விருந்து அதாவது வந்தவர்களுடைய உள்ளம் வந்து மாறிவிடும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க விருந்தோம்பல்ல அதுக்கடுத்து பாருங்க கல்லாமை கொடுத்துருக்காங்க கல்லாமையில மூணாவது குரல் உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன் பொருளை கள்ளத்தால் கல்வே எனல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதன் பொருள் அடுத்தவர் பொருளை களவாடலாம் என உள்ளத்தால் நினைப்பது கூட தீமையான கொடுத்துருக்காங்க அதாவது உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே அதாவது மனசுல வந்து நினைச்சம்னாலும் தீதுதான் தீமை தான் என்னது பிறன் பொருளை கள்ளத்தால் கல்வே எனில் அப்படின்னு பிறருடைய பொருளை களவாடணும் அப்படின்னு லைட்டா வந்து நம்ம வந்து மனசுல நினைச்சாலும் உள்ளத்தால் உள்ளலும் அது வந்து தீமை தான் எதை பிறன் பொருளை கள்ளத்தால் கல்வே எனல் அப்படிங்கிறது இதனுடைய பொருள் அதுக்கடுத்து ஏழாவது பாருங்க களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவிறந்து ஆவது போல கெடும் அதாவது அதன் பொருள் களவு மூலம் சேர்க்கப்படும் செல்வம் வளர்வது போல தோன்றினாலும் முடிவில் அழிந்துவிடும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதான் களவினால் ஆகிய ஆக்கம் களவுனா களவாங்கிறதுனால ஆகியனா வந்த ஆக்கம்னா செல்வம் அந்த செல்வம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அளவிறந்து ஆவது போல கெடும் அதாவது அளவுக்கு அதிகமா வந்து சேருவது போல என்ன வந்து சேரும் ஆனா கடைசியில என்ன ஆகும் அப்படின்னா கெட்டு போயிரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதான் அளவிறந்து ஆவது போல கெடும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து அஞ்சாவது குரல் எதை பத்தி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஊக்கமுடைமை ஊக்கமுடைமையில அஞ்சாவது குரல் உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை நில்லாது நீங்கிவிடும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஊக்கமே நிலையான செல்வம் மற்றவை எல்லாம் நிலைத்து நில்லாமல் அழிந்துவிடும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை அதாவது நம்மளுடைய ஊக்கம் தான் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அழியாத செல்வம் பொருள் உள்ளத்துல நம்ம வந்து ஊக்கமா இருக்கணும் தான் இல்ல அப்படி இல்ல அப்படின்னா மற்றதெல்லாம் என்ன செய்யணும் நிலைத்து நில்லாமல் அழிந்துவிடும் ஊக்கம் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு நிலையான செல்வம் அப்படின்னு ஊக்கம் உடம்பில சொல்றாங்க ஆறாவது குரல் ஆக்கம் அதர்வினாய் செல்லும் அசைவிழா ஊக்கம் உடையான் உலை அப்படின்னா பொருள் தளராத ஊக்கம் உடையவனிடம் ஆக்கமானது தானே வழிகேட்டு கொண்டு செல்லும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவதுதான் தளராத ஊக்கம் உடையவனது இப்ப வந்து நம்ம வந்து தைரியமான ஒருத்தலா இருக்கோம் அப்படின்னா ஆக்கம் நம்ம செல்வம் என்ன நிலை செய்வான் தாம் வழி கேட்டு கொண்டு தன்னட்ட வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதான் ஆக்கம் ஆக்கம்னா செல்வம் அதர்வினாய் செல்லும் அது அதர்வினாய் செல்லும்னா தன்னால நம்ம வந்து தேடி வரும் அசைவிழா ஊக்கம் உடையான்னு உள்ள நம்ம யாராலையும் அசைக்க முடியாத அளவுக்கு ஊக்கமா இருந்தோம் அப்படின்னா அதே வழி கேட்டு கொண்டு என்ன செய்யுமா தன்னால தன்னட்ட வந்து வந்து சேரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க செல்வம் அதுக்கடுத்து ஏழாவது பாருங்க வெள்ளத்து அணைய மலர் நீட்டம் மாந்திரதம் உள்ளத்து அணையது உயர்வு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுல என்ன பொருள் அப்படின்னா தண்ணீரின் உயரத்துக்கு ஏற்ப நீர்ப்பூக்கள் வளரும் அதே போல் ஊக்கத்தின் அளவுக்கு ஏற்ப மனிதர்கள் உயர்வார்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதான் வெள்ளத்து அணைய மலர் நீட்டம் வெள்ளம் வந்து அந்த தண்ணீர் வந்து அளவுக்கு ஏற்ப என்ன சொல்லுமா மலர்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு நீட்டி காணப்படும் அதே போல மாந்திரதம் உள்ளத்து அணையது உயரும் நம்மளோட உள்ள உள்ளம் உள்ளம்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல ஊக்கம் நம்மளுடைய உள்ள ஊக்கத்தினுடைய அளவுக்கு ஏற்ப என்ன ஆகுமா நம்மளோட உயர்வு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க உள்ளத்து அணையுது உயர்வு நம்மளோட ஊக்கம் போல உள்ளத்துல உயர்வு இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எட்டு உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது தள்ளினும் தல்லாமை நீர்த்து அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதன் பொருள் எண்ணுவது உயர்வாகவே எண்ணுக எண்ணியதை அடையாவிட்டாலும் எண்ணமே மன நிறைவே தரும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வுள்ள உள்ளுவதுனா நம்ம மனசுல நினைக்கிறது எல்லாத்தையுமே உயர்வா நினைச்சுக்கோங்க மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை தீர்த்து அது வந்து நடந்தாலும் சரி நடையாட்டாலும் நடக்க விட்டாலும் சரி அது வந்து அந்த எண்ணம் உயர்ந்த எண்ணம் வந்து நம்மளுக்கு எண்ணத்தை தருமா மன நிறைவை தரும் அப்படின்னு இந்த குரல்ல சொல்றாங்க பயனிலா பயனில சொல்லாமை அந்த தலைப்புல ஒன்பதாவது குரல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பயனில சொல்லாமனா பயனற்ற வீணால சொற்களை வந்து நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லக்கூடாது அந்த குரலை பாருங்க அரும்பையனாயும் அறிவினார் சொல்லார் பெரும்பையன் இல்லாத சொல் அதன் பொருள் நன்மை எது என ஆராயும் அறிவுடையவர்கள் பயன்தராத சொற்களை பேச மாட்டார்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் அரும்பையன் ஆயும் எவ்வளவுதான் பயன் இருந்தாலும் சரியா ஆயும் அறிவினர் 
அந்த பயணம் நன்மை எது அப்படின்னு நம்ம வந்து நல்லா அறிஞ்ச அறிவுடையவர்களா இருந்தோம் அப்படின்னா சொல்லார் பெரும்பயன் இல்லாத சொல் அந்த பயன் தராத சொற்களை என்ன பண்ண மாட்டாங்களா பேசவே மாட்டாங்க அந்த பயனை அறிஞ்ச அறிவுடையவர்களா தான் அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் அறிவு உடையவர்கள் என்ன மாட்டாங்க சொல்லார் பெரும் பயன் இல்லாத சொற்களை பேச மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கடுத்து பத்து சொல்லுக சொல்லில் பயனுடைய சொல்லற்க சொல் சொல்லில் பயனிலா சொல் இதன் பொருள் பயனுடைய சொற்களை மட்டுமே பேசுக பயன் இல்லாத சொற்களை பேசாமல் விட்டுவிடுக அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுதான் சொல்லுக சொல்லில் பயனுடைய சொல்லுங்க என்ன சொல் சொல்லுங்க பயனுள்ள சொல்ல சொல்லுங்க சொல்லற்க அப்படி இல்லையா சொல்லின் பயன் இல்லாத சொல் பயன் இல்லாத சொற்களை என்ன பண்ணாதீங்க பேசாதீங்க அதை வந்து விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பத்து குரல்ல இதை பத்தி தான் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து திருக்குறள்ல திருக்குறள் பத்தி நூல் தொகுப்பு எதுவும் கொடுக்கலாம் அதுக்கடுத்து நம்ம தொகுதி மூணுல திருக்குறள் பத்தி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மூணுல பாருங்க திருக்குறள் ஏழு எட்டுல அமைஞ்சிருக்கு அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அரண் வலியுறுத்தல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் குரல் மனத்துக்கண் மாசில நாதல் அனைத்தரன் ஆகுல நீர பிற அதன் பொருள் உள்ளத்தில் குற்றம் இல்லாமல் இருப்பதே சிறந்த அறமாகும் மற்றவை எல்லாம் வெறும் ஆரவரமே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிறந்த அறம் எது அப்படின்னா நம்ம மனசில் வந்து குற்றம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு அதான் மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதன் அதாவது மனசளவில் என்ன செய்யணும் குற்றம் இல்லாமல் இருக்கணும் அனைத்தரன் ஆகுல நீர பிற அதுதான் வந்து சிறந்த அறம் மற்றவை எல்லாம் வெறும் அறவரமே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தான் மனத்துக்கண் மாசிலனாதன் அனைத்தரன் ஆகுல நீர பிற இரண்டாவது அழுக்காறு அவா வெகுடி இன்னா சொல் நான்கும் இழுக்கா என்றது அறம் அதன் பொருள் பொறாமை பேராசை சினம் கடுஞ்சொல் பேசுதல் ஆகிய நான்கும் இல்லாமல் வாழ்வதே அறம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னா அழுக்காறு அழுக்காறு அப்படின்னா பொறாமை அவா அவானா பேராசை வெகுளி வெகுளினா சினம் இன்னா சொல் இன்னா சொன்னா என அப்படின்னா கடுஞ்சொற்கள் பேசுதல் இந்த நான்கு இல்லாமல் வாழ்வதாம் சிறந்த அறம் அப்படின்னு திருக்குறள் திருவள்ளுவர் சொல்றாரு அதுக்கடுத்து ஈகைய பத்தி என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க வரியாருக்கு ஒன்று ஈவதே ஈகை மற்ற எல்லாம் குறிய எதிர்ப்பை நீரது உடைத்து அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதன் பொருள் இல்லாதவர்க்கு தருவதே ஈகை ஆகும் மற்றவை எல்லாம் பயனை எதிர்பார்த்து செய்பவை ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதான் வறியவர்க்கு ஒன்று ஈவதே ஈகை வறியவர்னா இல்லாதவர் அந்த இல்லாதவர்க்கு நம்ம ஈ ஈவதுனா கொடுப்பது தான் ஈகைனா கொடைத்தன்மை மற்ற எல்லாம் குறி எதிர்ப்பை நீரது உடைத்து அப்படின்னா குறி எதிர்ப்புனா நம்ம குறி வச்சு ஒரு பொருளை குறி வச்சு அதாவது பயனை எதிர்பார்த்து செய்யறது அப்படின்னு சொல்றாரு நாலாவது குரல ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொள் தாமுடைமை வைத்திலக்கும் வன் கணவர் அப்படின்னா அதன் பொருள் இல்லாதவருக்கு தருவதால் உண்டாகும் இன்பத்தை அறியாவர்கள் பொருளை சேர்த்து வைத்து பின் அதனை இழந்து விடுவார்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு அதான் ஈத்து வைக்கும் இன்பம் அறியார் ஈத்து வைக்கும்னா இல்லாதவருக்கு கொடுக்கறதுனால வரக்கூடிய இன்பத்தை அறியார்கள் அறியார்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா தாமுடைமை வைத்திலக்கும் வன்கணவர் தன்னோடவே அதை சேர்த்து சேர்த்து வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பின்னாடி வந்து இழக்கக்கூடிய ஒரு வன் வண்ண கொடுமையான ஒரு கணவர் அதாவது வன்கணவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கடுத்து இன்னா செய்யாமை ஆஹ் இன்னா செய்யாமை அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஹ் இப்ப வந்து கவனிங்க இன்னா செய்யாம இன்னா செய்யமால செய்யாமையில ஐந்தாவது குரலுக்கு அப்படிங்க இன்னா செய்தாரே ஒருத்தல் அவர் நான நன்னயம் செய்து விடல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனோட பொருள் நமக்கு துன்பம் செய்தவர் நானும்படி அவருக்கு நன்மை செய்வதுதான் அவரை தண்டுக்கும் வழியாகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இன்னா செய்தார் அதாவது நம்மளுக்கு துன்பம் செய்தாரே ஒருத்தல்னா தண்டித்தல் எப்படி தண்டிக்கணும் அப்படின்னா அவர் நான அப்படின்னா அவர் வெக்கப்படும் அளவுக்கு நன்னயம் செய்து விடல் நன்னயம்னா நன்மைகளை என்ன செய்யணும் நம்ம அவருக்கு செஞ்சு இப்படி பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு அவர் விற்கப்படுற அளவுக்கு அதாவது நாணப்படுற அளவுக்கு அவரை தண்டிக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான நன்னயம் செய்து விடல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆறாவது குரல் பாருங்க அறிவினான் ஆகுவது உண்டோ பிரிவின் நோய் தன் நோய் போல் போற்றா கடை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுல அதன் பொருள் பிற உயிரின் துன்பத்தை தமது துன்பம் போல் கருதாவிட்டால் தாம் பெற்றுள்ள அறிவால் எந்த பயனும் இல்லை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அறிவினான் ஆகுவது உண்டோ அதாவது ஆஹ் அதாவது தான் பிறரோட துன்பத்தை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறல அப்படின்னா அறிவினால் ஆகுவது உண்டோ ஏதாவது உண்டோ அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அறிவினால் ஆகுவது ஏதாவது உண்டா பிரிதின் நோய் 
தன்னோய் போல் போற்றா கடை பிறருக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய் அப்படின்னா அந்த இடத்துல துன்பம் பிறருனுடைய துன்பத்தை வந்து தன்னோட துன்பம் அப்படின்னு போல நம்ம ஆஹ் எண்ணி கருதல அப்படின்னா நம்மளுக்கு அறிவு இருந்து என்ன பயன் ஒரு பயனும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு திருக்குறள் அதான் அறிவினா நாகுவது உண்டோ பிரிதின் நோய் தன்னோய் போல் போற்றா கடை ஏழாவது குரல்ல பாருங்க இணைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யாருக்கும் மனத்தானும் மானா செய்யாமை தலை கொடுத்திருக்காங்க அதன் பொருள் நம் உள்ளம் ஏற்றுக்கொள்ளாத எச்செயலையும் எக்காலத்திலும் யாருக்கும் சிறிதளவு கூட செய்யக்கூடாது அதான் இணைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யாருக்கும் எப்பொழுதுமே எந்த இடத்துலையுமே யாருக்குமே மனத்தானும் மானா செய்யா செய்யாமை தலை நம்ம மனம் வந்து ஏத்துக்கிறல அப்படின்னா அந்த செயலை என்ன பண்ணக்கூடாது சிறிதளவு கூட நம்ம வந்து மனம் ஏற்றுக்கிறாத செயலை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு இந்த இதில் இன்னா செய்யாமை அதில் கொடுத்துருக்காரு எட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொல்லாமை கொடுத்துருக்காங்க கொல்லாமையில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பகுத்துண்டு பள்ளியூர் ஓம்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றிலெல்லாம் தலை அதன் பொருள் தம்மிடம் இருப்பவற்றை பிற உயிர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்து காப்பாற்ற வேண்டும் அதுவே அறநூல்களில் கூறப்படும் அறங்களில் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது பகுத்துண்டு பள்ளியூர் ஓம்புதல் பகுத்து என்ன செய்யணும் பகிர்ந்து கொடுத்து பல உயிர்களை என்ன செய்யணும்னா நம்ம காக்கணும் அப்படின்னு எது நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை இதுவரை தொகுக்கப்பட்டிருக்க அறநூல்கள் எல்லாத்திலையும் கூறப்படும் சிறந்த அறம் எது அப்படின்னா பகுத்துண்டு பள்ளியில் ஓம்புதல் தம்மிடம் இருப்பவற்றை பிற உயிர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்து காக்கணும் அதுதான் அறநூட்கள்ல கூறப்படும் சிறந்த அறம் தொகுத்த அறநூட்களே கூறப்படும் அறம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கடுத்து பெரியோர் பிழையாமை அதாவது பெரியாரை பிழையாமைன்னா பெரியவங்களை திட்டக்கூடாது அதில் ஒன்பதாவது குரல் பாருங்க ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார் போற்றலும் எல்லாம் தலையும் அதான் எனக்கு அதன் பொருள் ஆற்றல் உடையவர்களை இகழக்கூடாது அதுவே தம்மை தீங்கிலிருந்து காத்து கொள்ளும் வழிகளில் சிறந்த வழியாகும் அப்படிங்கிற அதாவது தம்மை விட ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப பலசாலையாக இருக்கும் அப்படின்னா அவனோட என்ன செய்யக்கூடாதான் அவர் வந்து இகழக்கூடாது வம்பு வச்சுக்கக்கூடாது அது வந்து நம்ம நாமே தீங்கிலிருந்து காத்துக்கிற வழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதான் ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை அதாவது ஆற்றுவார் ஆற்றல்னா ஆற்றல் உடையவர்கள் என்ன செய்யக்கூடாது இகழக்கூடாது இகழாமை போற்றுவார் போற்றவற்றில் எல்லாம் தலை அப்படின்னா நம்மை வந்து தீங்கிலிருந்து காத்துக்கிறதுக்குள்ளேயே ஒரு சிறந்த வழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பத்தாவது குரலில் பாருங்க எரியால் சுடப்படினும் உய்வுண்டாம் உயார் பெரியார் பிழைத்தொழுகுவார் அதன் பொருள் தீயினால் சுட்ட சுடு சுடப்பட்டவர்களை கூட பிழைத்து கொள்ள முடியும் ஆனால் பெரியவர்க்கு தீங்கு செய்தவர் தப்பவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது என்னவா தீயினால் சுடப்பட்டவர் கூட பிழைத்து கொள்ள முடியுமா ஆனால் பெரியவர்களுக்கு தீங்கு செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியாதா நம்ம அந்த இதுல இருந்து தப்பவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்கதான் எரியால் சுடப்படினும் பொய் உண்டா நம்ம வந்து ஒருத்தரும் தீயினாலும் ஒருத்தரை சுட்டோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து மன்னிப்பு இருக்கு உய்யார் பெரியார் பிழைத்தொழுக பிழைத்தொழுகுவார் அப்படின்னா பெரியவர்கள் என்ன செய்யணும் பெரியவருக்கு என்ன செய்யணும் நம்ம தீங்கு செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா உய்யார்னா நம்ம வந்து தப்பவே முடியாது அந்த தீங்குல இருந்து தப்ப முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுதான் எரியால் சுடப்படினும் பொய் உண்டா உய்யார் பெரியார் பிழைத்தொழுகுவார் அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து நம்ம திருக்குறள்ல இருந்து ஃபுல்லா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மூணு டேர்ம்ல இருந்து பார்த்தாச்சு அதை வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா திருக்குறளில் இருக்கக்கூடிய குரல்களில் வந்து நல்லா அந்த முப்பது குரலையுமே நல்லா பார்த்துக்குங்க இதில் வந்து எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாலும் நம்ம பொருளில் புரிஞ்சு நல்லா படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எப்படி கேட்டாலும் குழப்பி குழப்பி கேட்டாலும் கன்ஃபியூஸாக எப்படி கேட்டாலும் நம்ம வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் உங்களை அடுத்த வீடியோவுடன் சந்திக்கிறேன் நன்றி என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி